Hey guys, good afternoon. Can you hear me? Switch on. Hello. Yes. Yes, I can. All right. Welcome. How are you guys? It's all right. Are you okay? Welcome to class number 15. I can see Abner, Jose, Amaria, Carmen, Linda, Marvin. We're going to start in a moment. It's almost one. Right now it is. Let's begin. This is class number 15. Thank you for, you know, joining the, the session. And I'm going to start, you know, passing the attendance. I'm going to mark your names in the list and the people that I have right here. Good afternoon, everybody. It's a pleasure. Good afternoon, teacher. Good with you. Thank you. How are you, Tamin? It's all good? Good, teacher. Okay. Yes, I'm great. Thank you. Awesome. Yeah, doing well. Thank you for asking. And ready for today, as I said. Well, I can see, you know, Andrea and Alejandra. Good afternoon, guys. Hi. Hi. How's it going? Tell me. It's all good? I'm fine. Okay, okay. Hello, teacher. Hi. How are Hello, you? Pastor. Thank you. Good afternoon. I'm fine, you? Amazing. I'm, I'm okay. Thank you for asking. Okay, I'm passing the attendance. Uh, Abner, Alejandra, Ana Maria, Andrea. Carmen. Hi. Hello. Aris. Hello, teacher. Presente. Present. Thank you. Thank you. Let's see. Hi, teacher. Present. Hello. Thank you. Good, Good afternoon. afternoon. Thank you so much. Felix. I can see Fayola. Hi, Fayola. Good afternoon. Gerson. Linda Abigail. Good afternoon. Steve. Thank you, Marvin. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Thank you. Well, I think only then. Let's see who else? Yeah, I think Fabiola is trying to, to connect, right? Okay, I already marked, marked your names in the list. Thank you so much. I can see Daniela. Hi, Daniela. Welcome, Fayola. Good afternoon. Hello, guys. Can you hear me? I believe so. Okay. We're going to start with the class. Let's get started. This is class number 15, right? We're about to finish. Right? This course, right? Okay. Let's see who else. Oh yeah, Ephigenia. And it's connecting. Well, Hello, Ephigenia. Good afternoon. Thank you. How are you? Hi. Fine. Awesome. Thank you. Okay. Uh, let's get started. This is class number 15. Today is Wednesday, February 16th, 2022. Uh, today, we're going to be talking about the present continuous, right? In specific, in specific, sorry, I'm going to focus on W's questions. Present continuous, W's questions. Okay, that will be the topic for today. Before I, I continue, I just want to, you know, uh, 
remind you about the platform. If you have finished the platform right, the five sections and the, the final exam, very good. Thank you so much, congratulations. And if you haven't finished, please, I will invite you to continue right today. Uh, remember that this day you have to complete. Hi, teacher. How are you? How are you? Good afternoon. Fine, fine. Thank you. Okay. Are you? Thank you. I'm, I'm okay. Thank you for asking. Okay. Thank you very much. Let's see who else. And now I just try here. All right. Bueno. Eh, se llegó, ¿verdad? La, se, se ha llegado casi la fecha, ¿verdad? Mañana finalizamos el módulo y se abre los últimos, bueno, el último recordatorio sería de, de, de dar la, la plataforma en las cinco secciones. He estado, ¿verdad? Observando que hemos estado avanzando y nos han estado igual consultando, ¿verdad? Con respecto a algunos ejercicios etc. Okay? Eh, cualquier duda o consulta que tengan, lo podemos ver acá, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, un ejercicio que me está generando inconvenientes, me lo hace saber, ¿verdad? Lo podemos ver acá. Ese es el propósito. De que ustedes ¿verdad? me pregunten, ese es mi trabajo, ¿verdad? Como facilitador, poder, eh, poder darle soporte, cuidarles en cualquier ejercicio que si ustedes hayan ¿verdad? visto y les haya generado alguna dificultad, pues lo hacen saber, ¿verdad? Eh, veo que hemos, repito, ¿verdad? como les dije hace un momento, avanzado. Vamos, estamos finalizando. Eso es muy bueno, ¿verdad? Hay que verificar cada sección si hemos dejado algún ejercicio posiblemente en espera. Eh, regresemos a, las, a la sección 1, 2, 3, 4, 5 a revisar que todo se completo. Probablemente hemos dejado algún ejercicio, ¿verdad? Repito, en espera. Eh, decidieron, ¿verdad? Después ustedes volver a revisarlo y, y, y completarlo. Así que revisemos. No solamente nos enfoquemos ya en lo último, sino que regresemos poco a poco eh, y revisando que cada ejercicio o cada actividad se completa. Please. Para que, ¿verdad? No olvidemos ese, ese porcentaje, ese récord de nota y obviamente de exceso también, que debe de ser arriba, arriba de ese 80%. No se nos olvide. Entonces, es que hay que verificar que cada sección esté completa. ¿Okay? Eh, y ¿verdad? cuidando eso, buscando eso, más de ese 80%. De ser posible, ¿verdad? Ese 100%. ¿Okay? Entonces, es que hay que verificar. Y, ¿verdad? No olvidemos que ese día tiene que estar completo todo. Cinco secciones del examen final. ¿Ok? Eh, si preguntas, dígame. Yo no he podido terminar en el apartado 5 porque solo escucho como ruidos y no los identifico. Sí, recuerde que ahí, ¿verdad? En, en, en ese ejercicio creo que hemos tenido dificultades, ¿verdad? Hay que escuchar los sonidos eh, un par de veces, ¿verdad? Y si no le comprendemos, sí. pues, pueden preguntarnos. Sobre lo que ah, ok, porque solo escucho ruidos y se me ha dificultado, la verdad. Y es el único que me falta. Y es para ahora, ¿verdad? Tienen hasta la medianoche, ¿verdad? Es que lo, lo que explicaba ayer, ¿verdad? Eh, se les pide completarla. Eh, con anticipación, porque para no estar, ¿verdad?, el, el último día, es decir, mañana a última hora, ¿verdad? Entonces, yo sé que algunos trabajan, sí. la mayoría trabaja, entonces eh, se les hace bien difícil. Entonces, por eso se les pide con anticipación un día antes completar la, la plataforma. Entonces, en teoría, nos, qued, nos quedaría esa hora para completar la sección. Sin embargo, si alguien, pues, tiene simplemente dificultades o no ha tenido tiempo, ¿verdad? El, pues se podría mañana, ¿verdad? Pero no les recomiendo que esperen hasta mañana. Así que pasan ocupados. Ah, ok, teacher, thank you. Sí, igual que eh, ahí tiene Efigenia, ¿entendés Daniela? Efigenia. 
Buenas tardes, teacher. Sí, yo tengo en la pregunta, en la sección del examen, en la literal B, este, en la última, sí tengo como problemas para responderlo. Perfecto, ahorita lo vamos a ver. Eh, no se preocupe, solo eh, dejé de compartir porque estoy agregando en lista los que se acaban de unir para que no se me olvide. Permítanme. Alda, Elda y Nora, en su ley. Ya agregué a Carlos, a Ana y Nora, a Stephanie. Good afternoon, guys. How are you? Good afternoon. Thank you. How's everything? Tell me, are you okay? Hi, Carlos. Hi, Mister. How are you? I'm, you know. I'm so good. Thank you for asking. And you? All right, Mister. All right. Perfect. Perfect. Okay. Okay. Estamos todos en lista. Bueno, vamos con lo que me preguntaba hace un momento, Kenny. La sección B me dijo. ¿verdad? Y luego, verdad, escucho a Daniela, pero tiene una pregunta. Me parece haber visto también a Karen. Voy a esperar, para solo quiero acá aclarar la duda de Efigenia primero. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ejercicio, disculpe? Efigenia. No, no, no. ¿Perdón, perdón? No, no, ni se pregunta. ¿Qué me comentó acerca de la sección B del, del, del examen final? Yo, teacher. No, no, yo no. No he llegado hasta ahí. Yo, Daniela. Ok, Daniela, perdón, perdón, me confundí. Eh, ¿Qué ejercicio específico, Daniela? En el numeral 5. Ah, ok. Bueno, acá recuerden que hay que, ¿verdad? Según las instrucciones, hay que leer la, la respuesta. Y con base en esa respuesta vamos a contestar. ¿verdad? Vamos a Perdón, vamos a construir la pregunta. Entonces, la última respuesta dice: Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. What is, the What is the question? Are you Japanese? And the question mark. That is the answer. Are you Japanese? Recuerden que son preguntas. Recuerden que son preguntas, no oraciones. Son preguntas. Algunos han estado viendo ahí que les da error porque escriben como, como oración, no como pregunta. Y es muy importante agregar el signo de interrogación, el question mark, al final. Entonces, esa es la pregunta. Y la respuesta es esa. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Okay. Y siempre respetar, ¿verdad? Como hemos visto, respetar esa, esa fórmula. Pero B... Subject and company, porque es una pregunta. Son como lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Por B. Esa sería la pregunta. ¿Vela? Lo estoy haciendo, pero no sé por qué me sale error. Revise el spelling. Revise esas palabras que se ven escritas. El spelling. Revisemos que no hay espacio. A veces... Se nos va el espacio acá, probablemente. Y revisemos que esté el question mark. O si no, le actualice mejor. Actualice la página. Porque esa es la respuesta. Esa es la pregunta, mejor dicho, en ese caso. Hello, teacher. Hello. Eh, fíjese que le quería hacer una consulta. En el examen final, en la sección donde habla de. What's your name? Eh, de donde que habla del parentesco que tienes con la familia en Inglaterra y todo eso, le, le pongo las preguntas porque mi, eh, la lógica dice que hay que poner preguntas. O sea, uno hace las sí. preguntas sí. y ya están las respuestas. Correcto, Exacto. ¿verdad? Exacto. Es lo que estamos viendo ahorita. Eh, pero, la, 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 correcto. 
Entonces, pero me las da siempre que son malas. Sí, hay que, hay que revisar bien, ¿verdad? El, al momento de escribir las, las preguntas, ¿verdad? Eso es muy... Le pongo, la, fíjese que le pongo el signo de interrogación y sí. todo, ¿verdad? Pero siempre me la da mal, no sé por qué. Sí. Muchas veces probablemente sea eh, que no le damos un espacio o le damos un espacio de más, por ejemplo. O algunas veces no hemos construido bien la pregunta. Hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la primera, ¿verdad? No, they're not from England. They're from Australia. Ok, la pregunta, ¿verdad? Es, a la ronda es una pregunta de just no question. Just no, just no. Pregunta de sí o no. Entonces, no puede ser una double question. Te dice no, they're not from England. O sea, la pregunta es: ¿Aren't they England? Sorry, from England. ¿Are they from England? No, they're not from England. They're from Australia. Entonces, esa es la pregunta. Es una pregunta de sí y no. Yes, no question. Hay que revisar el spelling y recuerden que siempre una pregunta se dice con mayúscula y se termina con sin interrogación. Y verifiquemos que demos solo un espacio, ¿verdad? A veces damos uno más, entonces probablemente el sistema lo tome como otra palabra. Solo un espacio y luego escribir. Si le damos dos o tres, va a generar como que hay otra palabra más, por ejemplo. Entonces, hay que ser cuidadosos. Esa sería la, la pregunta, ¿verdad? Según la respuesta. Luego la siguiente pregunta dice, We're from, perdón, la respuesta, We're from New York. We're from New York. Entonces, analizamos la respuesta. Eso es una respuesta, ¿verdad? Larga. Eso, damos más información. No decimos yes or no. Decimos we're from New York. Esa es la pregunta. Según la respuesta, This is a tabla de question. Es una pregunta, ¿verdad? La cual doing? nos nos permite o nos pide, ¿verdad? Un tabla de word. Entonces, la pregunta es, ¿Where are you from? Where are you from? We're from New York. Entonces, esa es la respuesta. Acá podemos observar que no tenemos sí o no, ¿verdad? Y eso no. ¿Cómo analizamos las respuestas y construimos las preguntas? Por ejemplo, en este caso. Es que intenten nuevamente, nuevamente, actualicen las páginas, recuerden, actualicen desde acá. Porque si intentan ahí mismo, a veces, ¿verdad? Suceden varios, o tenemos varios factores sacados. Entonces, mejor les sugiero que actualicen. Para no perder las respuestas, si ustedes usan las, mejor copienlas y peguen. O anoten en sus cuadernos, así solamente vuelven a escribir, pero si les están haciendo desde una PC, solo copien y peguen. Copienlo y lo traen acá a Word, por ejemplo. Luego solo lo copien y lo pegan nuevamente para no volver a escribir, ¿verdad? O digitar. Es como para las preguntas. No sé si aclaro su duda. Eh, Roger, en Daniela. Thank you, teacher. Thank you. Anytime, anytime. Daniela. Yes, eh, solo como comentarles ahí a los compañeros, ¿verdad? Que todo lo que aparece en el examen es casi todo lo que está en el libro. Entonces, tal vez les puede servir de guía para que puedan ir contestando. Sí, sí, exacto. Eh, es un buen, ¿verdad? una buena observación, un buen comentario. Recuerden que todo lo que se acaba, ¿verdad? Es lo que se ha ¿verdad? Se ha estado acá eh, reforzando, se ha estado compartiendo. Entonces, es que tomemos en cuenta lo que hemos estado viendo, está facilitando acá, y lo que comenta la compañera, ¿verdad? Hay que revisar también el, vamos a revisar el manual, ¿verdad? En el manual, cualquier cosita igual me pueden preguntar, ¿verdad? Y me he estado consultando, ¿verdad? De forma personal, de estar en el grupo, les he estado contestando también, dándoles apoyo, es que no se preocupen. Pregúnteme. 
y si no les sale la, 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 la no les sale el ejercicio bueno actualicemos mejor actualicemos la página hagamos eso es que se les va a volver a poner todo en cero por decirlo así en blanco y volvemos otra vez ok bueno, no sé si alguien más tiene dudas, preguntas. Eh, yo, teacher, tengo una semanas? pregunta. Este, solo quería saber cómo es que yo le aparezco allá a usted si yo ya terminé todo lo de lo de la sección 5, porque este, a mí me tira, cuando voy otra vez a revisar, me tira como que tengo que volver a llenar los espacios y volverlo a enviar. Entonces, no sé si ya le aparece ahí que he completado o todavía me falta, porque... Yo ya lo revisé, pero a mí no me aparece que, que deba en ninguna. Pero ahorita que acabo de ver la, la sección número uno, que la empecé a revisar, me sale ahí como que no la he llenado, pero realmente sí ya la, ya la había llenado. Sí, sí. bueno, si se si les aparece de esa forma, es como que ya completó, no se preocupe. De hecho, ahorita estoy revisando, ¿verdad? Y en efecto, o se completó ya, no se preocupe. Ok, entonces lo tengo completo todo. Sí, Va. sí. Va. Este, okay. Por eso les, les digo, ¿verdad? Hay que revisar nuevamente, no solo enfocarnos en la última sección. Muy bien, muy bien. Eso hizo el ejercicio, ¿verdad? Regresó a la sección 1, sección 2, sección 3. Así que revisemos. Revisemos. Eh, hay algunos participantes, ¿verdad? Que tienen porcentaje bajitos en, en ciertas secciones. Entonces, podemos repetir ejercicios que posiblemente dejamos, ¿verdad? En la sección 1, sección 2, 3. Por eso les, les invito a que revisen cada sección. Para que no les vaya a quedar tan... O no les quede bajo el porcentaje final. En el caso suyo, okay. Damaris, estamos bien. Uh -huh. Estamos bien. Se revisa la dita. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Vamos a iniciar con... Revise el mío, por favor, teacher. Tengo duda. Linda, mira ahí, ok. Ayer estuve, de verdad, actualizando. Creo que en su caso estamos bien. Eh, pero voy a revisar. Eh, bueno, tengo que actualizar ahora. Sí, estamos bien. Lenta. Todo completo. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, si gustan, ¿verdad? Para que, para que podamos avanzar, porque eh, imagino que me van a preguntar también por el, el, sus, sus porcentajes, como vamos en, acá, ¿verdad? En, en el récord de, de, de notas, si gustan, me pueden preguntar después, de forma personal, no se preocupen, porque si no, pues me van a tocar con todo. Eh, en el caso suyo, ¿verdad? Creo que me iba a preguntar por eso, voy a revisar solo el suyo. Mm, no. no, no, no. Ah, okay. Es de la sección 4.11. Ah, excelente. La sección 4. Ahí Perfecto. me salen unos ejercicios que los he puesto de mil maneras y nunca me salen buenos. Ahorita revisamos, no se preocupe. Creo que esos ejercicios son los que, son los que han dado bastante problema. El 4.11, 4.14, el 5.13. Ahorita revisamos. Cuatro punto once. Ah, ok. Sí, ese es el ejercicio también que... La, la sección que nos dio bastante problema. Acá lo que viene de ser, ¿verdad? Es observar las imágenes y... Eh, poner la respuesta correcta, ¿verdad? Ingresarla en el espacio en blanco. Algo muy importante acá, porque estaba observando yo bastante... Eh, en, algunos, en algunos casos estaba observando que... Estamos escribiendo y recuerden, eso eh, se les menciona siempre, ¿verdad? No se preocupen, pero sí es muy importante que recuerden solo hay que poner lo que falta. No oraciones completas, igual hay que revisar ese spelling, ¿verdad? La forma como hemos escrito la palabra, me refiero a spelling. Porque eh, la respuesta estaba bien, pero había una letra que habían puesto de más. Por ejemplo, esa es la primera. Observamos la imagen, ¿verdad? It's clear. My name is clear. I'm wearing a green suit today. 
And then, deben describirse en la forma afirmativa y forma negativa, ¿verdad? Por ejemplo, seguimos en la primera. La siguiente, it says, I high heels too. Eso significa que también, ¿verdad? Tienen que poner, I'm wearing high heels too. Solamente eso. I'm wearing. ¿Por qué? Porque está el sujeto acá. I am. I am wearing high heels too. Entonces, solamente eso. Lo que estaba observando es que agregamos una N. De esa forma. Entonces, por esa letra es que les está saliendo mal. Probablemente ese es el error. No, eh, el, el verbo es wear. El verbo es wear. Y en ese caso, como es ING, wearing. Sin la N. Si verifiquemos, probablemente ese es el error. Eso tiene que ser así. I'm wearing. Y la siguiente. It's raining. Seguimos en la misma. It's raining. Observamos otra vez a Claire. It's raining. But. A raincoat. En ese caso es. I'm not wearing a raincoat. Sería negativo. Porque está diciendo. Un traje. ¿Verdad? Verde. Entonces, eso lleva a la secuencia, ¿verdad? Hay que leer desde el inicio y seguir esa secuencia. Primativo o negativo. En este caso es negativo. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Esa es la forma. Entonces, así seguimos con nosotros. Afirmativo o negativo. Leemos acá primero. Luego seguimos acá. Esta sería la dos, ¿verdad? Solamente un parte. Luego la 3, otra vez, le vamos acá, vamos acá y vamos acá. Afirmativo, negativo en ese caso. La cuarta igual, le vamos acá primero. Luego la siguiente, que acá sería, ¿verdad? Según la imagen, afirmativo o negativo, y después seguimos con esta otra parte y esa otra parte. Siempre en la, en la cuarta. ¿verdad? Posiblemente tengamos afirmativo o negativo, afirmativo o negativo, afirmativo o negativo. Así como vamos completando esta parte, intente nuevamente, ¿verdad? Eh, con las respuestas, recuerde afirmativo o negativo y no se escribe todo, se escribe solamente lo que falta. ¿Ok? Thank you, Tisha. You're welcome. Si sigue teniendo problemas, me avisa, ¿verdad? Me puede contactar, o me puede, ¿verdad? Preguntar acá mismo. Vamos a dirigirnos a la clase, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda. Ok. The topic for today is pressing continuous WH questions. Let's begin. Ok. Do you remember when we use the pressing continuous? When do we use pressing continuous? When do we use it? We use it to talk about? For example, if I say, I'm speaking now, but I said, eh, Marvin is paying attention to the class. When do we use it? Let's talk about. When the action is happening. Exactly. To so talk about actions that are happening or are in progress, right? Or are in progress now. That is the way. Forget it. I'm speaking, right? I'm explaining pressing continuous obvious questions. And you are listening to the class, right? Right now. Very good. That is the way. Pressing continuous is used to talk about actions that are in progress or happening now. But you know, right now we're going to focus with all these questions. WS questions. What is the formula? Well, we, we use a WS word first, 
W's word plus verb B. What is the verb B? The three forms. Um, um is or is or. Yeah, um is or. Um is or. That is the verb B. Very nice. Plus a subject plus a verb. And this verb, remember, is in ing, ing form, right? And then we have a complement with a question mark. That is the way we construct a question, right? Do you remember W's words? What are the W's words? What, for example, what? Why? Why? Where? Why? Why? Where? Why? Who? Yeah. Who? Oh. How? What time? Etc. Very good. Those are the most common, right? Those are the most common W's words. Okay. And every of these has a purpose, right? Has a purpose. As I explained in the previous classes, right? Cada uno de esos. Esas palabras, ¿verdad? Para las preguntas, tiene un propósito. Hay que tomarlo en cuenta eh, cada uno de sus propósitos, según como se los mencioné, ¿verdad? Se los, se los expliqué en, en las clases pasadas. Okay. What is for actions, eh, things, for activities, right? Where, what is the purpose of where? For example, if you say at the supermarket, at work, at home. When, when we are talking about a place. A place. Exactly. We're talking about a place or a location. Very good. Why? You say because. What do you express? A question. Yeah, it's for a question. But what is the purpose of why? I am late because the traffic is terrible, for example. So I'm giving what? I'm giving? Reasons. A reason, good, reasons, reasons. So you give reasons or explanations, explanations. When, what is the purpose of when? You say in November, on October 15th, at night, in the morning. What's the purpose? that when is used for time, right? For time, you say at night, you say in the morning, you say uh, in November, etc. On Tuesday, who? When you say, for example, I'm playing with my brother or I'm visiting my, my grandmother. Exactly, for people, very good. How, how? You know how, for example, if I tell you, hey guys, how are you? How are you? Remember you express feelings, right? Sorry, feelings, emotions, or you know, you express the way you do something, for example. And the last one, what time? What time is similar to when, right? So it's for, for time, for time, okay? So these are the W's words and the purposes, and the purposes. 
And that is the first thing that we get in the, in the question. Because we have the W's word, verb B, subject, verb in ing, and the complement. Let's see some examples. Remember the verse in ing. Right, so in the present continuous, we use the verse in ing. We don't say go, we don't say play, we don't say listen, we don't say work. We need to say going, playing, listening, working, right? For example, what are you doing now? What are you doing now? If Ana Maria, can you ask me the question, please? What are you doing now? Exactly. So Ana Maria is asking me for, you know, an action, a thing, or maybe an activity, right? So I can say, hey, Ana Maria, I'm, I'm explaining the present continuous, present continuous to you now. Okay, what's, what's what I'm doing, right? That's what I'm doing. That's what I'm doing, okay? I'm explaining the present continuous to you now, okay? What are you doing now? You can say, right, well, teacher, I'm listening to the class. I'm listening to the class. So here with the WS questions, remember we give, right? Complete answers, we give information, information. All right, so these questions can be called uh, uh, information questions too, guys. Information questions too. You can say WS questions, or you can say information questions. And that's why, right, we, you know, that that's the name itself gives us, right, the purpose of these questions because we express or we give personal information in some cases, right, most of the times. Puede ser, se les llama de las dos formas, ¿verdad? De las dos formas. Again, right? What are you doing? Ana Maria asked me, right? What are you doing? I'm explaining the present continuous to you now. Or I'm speaking, right? I'm speaking right now. I'm speaking right now. What about if I ask you? Let me see. What are you doing now, Carlos? Right now, I'm pay attention, paying attention in the class. Okay, yeah, very good. Stephanie, what are you doing now? I am listening to the class. Okay. Let's see. Uh, Felix, what are you doing now? I'm listening to the music. Oh, really? Listen to music right now? Or to the class? <laughs> right now? <laughs> Listen to the class. Oh, okay, okay, okay. Very good. No problem, you know, I know that it's just an example, right? Very good, but it's okay. If you say, I'm listening to the class, right? I'm listening to the class or I'm listening to music. If you're listening to music, you know, it's good, it's good because it's at the moment, right? It's at the moment. Very good, Felix. If, if you hear me, what are you doing now? I am listening to the class. Listening, remember, listening, listening to the class. I am listening, listening, because it's in the IG, right? One more time, if you hear me, I am listening to the class. Listening to the class. Yes. Person, what are you doing now? I am listening to the class. Okay, yes. Carmen, what are you doing now? I'm listening to the class. Well done. Jose, what are you doing now? I am listening to the class. Amazing, very good. Here. Okay, that is the first, you know, possibility. This is one of the questions. 
okay? This is, you know, the most common, the most common question, right? You can ask someone, right? Uh, what are you doing now? Maybe you can ask right, your brother, your sister, your father, your mother, or maybe a friend, right? What are you doing now? And then your friend can tell you, okay, I'm having lunch now, or I'm working now, for the moment, right? It depends. Pretty good. Any questions over here? No question, teacher. No, okay. No, teacher. No. Okay. We give you, you know, more examples, right? Do we have the present continuous information questions? What is your friend writing on the envelope? What is your friend writing on the envelope? Okay. So imagine, imagine that situation right now, right? What is your friend writing on the envelope? Imaginemos esta situación ahorita, ¿verdad? Que está pasando, imaginemos. Remember that we are on, you know, Valentine's Day, right? I mean, and that is a special day. day. We can say, my friend is writing a romantic letter Oops. now, okay? My friend is writing a romantic letter now, okay? You know, imagine. Imagine, imagine that someone or your friend is writing that letter, right? Imaginemos que su amigo o su amiga está escribiendo una, una carta, ¿verdad? Okay. So that is at the moment. Okay, another example. Why are you crying? Why are you crying? Okay, if you have children, right, you can ask your children, right? Sorry, your child. Why are you crying? Okay. Why are you crying? Remember, in this case, the question is different, right? The question is different. So maybe your 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 boy or your girl can say, right, your your child. Uh, I'm crying because I want to watch a TV, for example. Okay, this is a reason. You ask, right? You ask your, your child, or I mean your son or your daughter, okay, why are you crying? I'm crying because I want to watch TV. That is a reason. That is a reason. The question is different. Listen to the question. Why are you crying? But don't say what are you crying? Say why? We're asking for reasons, for explanations. La pregunta es diferente, ¿verdad? Hay que prestar atención a las preguntas. En este caso, estamos preguntando, ¿verdad? Para la redundancia, acerca de razones o explicaciones. Ok, and we continue with the present continuous. I'm crying. I'm crying. Ok, another possibility, where are the boys going? Where are the boys going? It's a different question. Where are the boys going. Where are the boys going? Imaginemos, ¿verdad? Hay que imaginar esos escenarios, porque son cosas que están haciendo ahorita, ¿verdad? Eh, well, let's be more specific. Where are, let's say, Edison and uh, Daniela going for? Imagine, imagine right now that situation. Where are her son and Daniela going? So the question says, where, right? We're asking for a place, a place. So we can say, right, they are going to the supermarket now. Okay. Let's say at the moment, change time expression. Her son and Daniela are going to the supermarket at the moment. Imaginémoslo, imaginémoslo que ellos dos van a la a ese lugar. They are going to the supermarket at the moment. So we're asking for a place, right? 
a place. And the question is different. Where are Harrison and Daniela going? We don't say what, we don't say why, right? We say where. Where are Harrison and Daniela going? Okay. Another possibility, but we have who's, right? Who's is another WH word. Do you remember when we use who's? So, recuerden cuál es el propósito de who's? When you say, right, my cell phone, your computer, his car, what are those? Those are, remember, possessions. Possessions. That is the purpose of tools. That's the purpose of this word, tools. We talk about possessions. For example, the question says, whose car is better driving? Let's say, let me change it. I will say, whose car is Alejandra driving, for example. Okay, whose car is Alejandra driving? Alejandra is driving her, let's say, her brother's car. Okay, so here we're talking about the position. What is the position? Her brother's car. Whose car is Alejandra driving? Alejandra is driving her brother's car right now. Okay. Right now. We'll continue with the pressing continuous. Remember, pressing continuous, pressing continuous. You can identify the parts of the speech, right? W is word, verb B, subject that has in Daniela, and going in the verb in ING. And we have more examples, right? When are James and Jose buying a new laptop? When are, let's say, uh, Jose and, um, Jose and Andrea, right? Buying a new laptop. When are Jose and Andrea buying a new laptop? When do we use when? When do we use when? When do we use when? What is the purpose? When do we use when? When do we use when? Para tiempo, no. Exactly. Use it for time. Very good. When are Jose and Andrea buying a new laptop? They are buying a new laptop, let's say, uh, tomorrow, for example. Or let's say today. 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 So the time here is today. Today. This is the time. When? Today. When? Today. Okay. You continue with the present continuous. They are buying. They are by, okay? And the last one, it says, who's fixing your car? Who is fixing your car? Who is fixing your car? Now, let's say, I can say my father. Let's say the mechanic is fixing my car, okay? We say the mechanic, that is the person. The mechanic is who? Okay, so this is the way, guys, we construct the questions and we answer them with the pressing continuous, right? Any questions? Everything okay? Yes, yes, no questions. Okay. Anybody else? 
Teacher, yo estoy en, en la clase, pero estoy en una reunión ahorita, por eso no, no sé si puedo seguir la clase. Perdón, ¿puedes repetir otra vez? Es que tengo falla con el internet. Es que estoy en una reunión ahorita. No sé si siempre puedo seguir en la clase. Oh, entiendo, entiendo. Bueno, si se puede mantener, ¿verdad? Eh, Escuchando, por lo menos. Pero sí, sí, sí está ahorita. Ah, ok, ok. Perfecto, no se preocupe. Puede mantener así, ¿verdad? Y cuando nos pueda ayudar, ¿verdad? Por su participación. Luis. Vale, muchas gracias. Excelente. Ok, ¿anybody else? Questions? Este, fixing, estaba preguntando. ¿Qué significa? Oh, fixing. Oh, yeah. yeah. For example, when you're corn, eh, it's not working well, right? Your car doesn't start, right? Doesn't start, doesn't move. So it's because, you know, it is a problem, right? You have a problem, there is a problem. And you call, right? You call the mechanic because you need you need him or her to fix your car, right? Fix, but it fix. Okay, you ask someone to, to fix fix your car, let's say your motorcycle, etc. Okay? Does it make sense? Okay. Fix. Okay. Anybody else questions? Let me give you more, you know, scenarios. We have some questions, right? What are you doing right now at this very moment? Second, what is your boyfriend, girlfriend, husband, wife, or friend doing? Number three, what are your classmates doing? What are your classmates doing? Four, what are your parents doing? And the last one, what is your, the teacher doing, right? Okay, we're gonna practice with these questions. We're gonna ask as the instruction says, we're going to ask and answer these questions, you know, with a partner, with a partner. Okay, so let me start. Let me start. I'm going to select someone right in the class and I will ask you the first question. For example, let me select Stephanie. Stephanie, what are you doing right now at this very moment? In the class. Okay, you can say I am taking an English class, for example. I am taking in the class. A, a class, a class. Okay, very good. Or if you want, if you want to specify, as if you can say I'm taking an English class. I am taking an an English, English class. class. Yes, very good. Amazing. That is a good response. Oh, okay, okay. Thank you, Jose. Thank you for you know notifying me. Very good. Uh, Stephanie, select someone. Um person. Harrison. Okay, Harrison. Harrison. Uh, Stephanie, you will ask this question. Listen, what is your friend, your friend doing? What is your friend doing? So in, in that case, we have different possibilities, right? So one question can be, what is your friend doing? Okay, Stephanie. Okay, um, Harrison. What is your friend doing? Again, again, Harrison, sorry. Did not. 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 Did My 
excuse me, I, I couldn't listen to your example, Harrison, I'm sorry. No logré escuchar el, el, toda la idea, ¿verdad? Creo que tiene problemas ahorita con la conexión, maybe. ¿Sí? Ah, ok. Yeah, my friend, thank you, Harrison. Remember, Harrison, my friend is, right? Don't forget the verb be. My friend, my friend is person learning English. Very good. Excellent. That is a good, you know, response, person. Uh, let me see, I'm going to select somebody else. Esmeralda, what are your classmates doing? What are your classmates doing? They aren't, or my classmates I aren't, sorry. You know, you can take it to account, this is the number, the class. It's okay, your classmates. Puede um, tomar en cuenta, verdad, acá la, la clase, verdad, sus compañeros. Remember, listen to the questions, Penalda. What are your classmates doing? Okay, don't say I am, because they you know are. exactly we they are. are. Oh, we are, we yeah. Are. It's okay. We are uh, watching in class. Okay, okay, very good, excellent. We are watching class. Okay, very good. In this case, it's valid because it's included in the group. But you know, the question said, "What are your classmates doing?" Right? So, yeah. sus compañeros, verdad? Yeah. So you can say they are watching the class, for example, or they are listening to the class. Okay. Very good, Esmeralda. Esmeralda, can you select someone, please? I repeat, please. Yeah, can you select a classmate, please? Select a person. Um, Marvin. Marvin, okay. Uh, Esmeralda, can you ask? The next question to Marvin, please. Um, what are your parents doing? Okay, my parents are. Or, yeah. My par my parents are are doing working. Are doing sorry. Trabajando work. Oh, working. okay, okay. In that case, a. But you don't mention you don't mention the the verb doing again. So you said my parents are working. Okay. My parents are working now. Exactly. Very good. That is the way. Thank you, Marvin. And the last question, Marvin, select someone. Okay. Sorry. Damaris? Oh, Damaris, okay. Can you ask a question to Damaris? Marvin, please. What is teacher doing? What is the teacher, the teacher doing? Yeah. Uh, is he hey? a teacher doing? No. Mm, no. You, you can say he is or you can say the teacher is. Uh, uh, he is Teacher doing. No, don't say teacher again. No. No. You can say he is, or you can say the teacher is. The two possibilities uh, are good. But don't say he is the teacher. Ah, okay, okay. Entonces es este. The teacher is doing. Doing, okay. What? In, in the class. Mm, okay. But in that case is different. Uh, Tamaris, you can say the teacher is delivering the class. Delivering the, the class. class. Yes, exactly. One more time, okay. Tamaris, the teacher is delivering the class. The, te the teacher is delivering the class. Yes, very okay. good. Thank you. Algo, algo muy importante, verdad, en general, a todos, eh, el verbo acá, doing, verdad, es una función especial. Es decir, preguntar acerca de ¿Qué se está haciendo? ¿verdad? Entonces, no es necesario volver a mencionar. Mencionar doing. 
the teacher is doing, for example, or he is doing, she is doing. No. Eh, si él lo aplica, probablemente podría ser he is doing the homework, right? Casi aplica, porque es el verbo, es el listen, ¿verdad? He is doing the homework. Pero acá el verbo en la pregunta, ¿verdad? En esa función principal, ¿sí? hace la pregunta de qué está haciendo. Siendo. Entonces, es en general. Hay diferentes acciones, ¿verdad? Working, playing, visiting, watching, eh, what? Let's say listening, etc. Okay? But we don't say doing again. No se incluye el doing, al menos que sea esta acción, ¿verdad? He is doing the homework. Okay? Very good. Well, any questions? No question, teacher. No, okay. On the next slide, I want to assign you some exercises. Okay, so I will move on. Les quiero asignar una pequeña práctica, ¿verdad? No, una tarea. Ustedes practiquen. Look at the exercises provided. Complete the questions and answers to the third form of person continued. This exercise is similar as the one that you have right in the final exam. Ese ejercicio es similar al que tenemos en el examen final, ¿verdad? En base a mi pasante. What do you have to do? Listen to the instructions. You need to make full questions about the picture. Then answer the questions. So you have to, you, have to, uh, you know, uh, do this over here, right? You have to task. First, you have to construct, construct the question and then answer the question. Right? So, of course, you have to look at the photo. Okay, in the photo, we have you know different people. For example, as you can see, they are doing different activities, right? Different actions. We have Cindy, we have Evan, Edad, maybe Ben, Grandma Sue, and this is Yusel, the pet, right? The dog. Okay, so they are doing different actions, right? And based on this photo, we're going to construct the question and then the answers, right? So in one mind, vamos a construir esa pregunta. So as you can see here, we have the prompts. So I give you some words that you have to use for the question and then you construct it using the pressing continuous. Acá les doy unas palabras, ¿verdad? Unas palabras que deben de utilizar, sí o sí, y deben de contestar construir la pregunta, ¿verdad? utilizando present continuous. Tenemos un ejemplo. Example, what, even, and where, right? Three words. Now you have to construct the question. The question is, what is even wearing? That is the question, okay? Then the answer, but first look at even. Look at even. This is even. Okay, what is even wearing? The answer is, he is wearing trousers. He is wearing trousers. When we say trousers, we're referring to jeans, right? Jeans, or pants, sorry, pants. Pants, these are trousers. Trousers equals pants, right? Pants. Okay, that's what you have to do. That's what you have to do. For example, again, let me give you just a question for number one. Number one is, we have what, that, and drink. So we have to say, what is that drinking? This is the question. And then you have to respond the question, right? That is drinking, but you have to look at the picture, right? Look at the picture. This is that, okay? So you will practice with the questions. You will practice with the questions in the present continuous, and you will answer them, you know, based on the form. Vamos a construir las preguntas, ¿verdad? Y a contestar con base en la imagen. Utilizando el present continuous. Okay? Any questions about the homework? Thank you. Hay preguntas con respecto a la tarea extra? 
si vamos al ejemplo, el ejemplo que les estoy dando acá también, ¿verdad? La pregunta, la primera pregunta, va a dar redundancia y contestemos, ¿verdad? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Sigamos esa palabra, ¿verdad? Que se les ha dado. Any questions? No. No, teacher. I want you to take a photo, please, or take a screenshot. Quiero que tomen una foto o una captura de esa, de esa tarea. Y también se la voy a enviar por WhatsApp, ¿verdad? Por WhatsApp. Entonces, si alguien más tiene preguntas, pues estamos bien, todo claro. Okay, guys, this is the homework for today. And remember, tomorrow is the last day, the last class. Be sure that you complete the platform rights. Asegurémonos de completar la plataforma, please. Es el, ¿verdad? El recorrido que les hago ese día, el último. Eh, completemos la plataforma, ¿verdad? Las cinco secciones y el examen final. Porque todos si estamos allá a la orden, ¿verdad? Si necesitan ayuda, apoyo. Y, ¿verdad? Practicamos con esta parte, este ejercicio para que podamos ¿verdad? tomar en cuenta esas preguntas con present continuous. Okay? This is all for today, guys. Thank you so much for being here. Thank you, too. I will see you tomorrow. Oops. Uh, have a good day. Stay safe and healthy. And God bless you. Bye-bye, guys. Thanks. Thank you. Bye, Bye, teacher. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye, teacher. Bye-bye. Have a good day.